வணக்கம் தமிழன் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடா என்ற பழமொழிக்கு ஏற்ப எனது அருகில் அமர்ந்திருக்கும் மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தின் சேர்ந்த தமிழ் பேராசிரியர் திருமதி சங்கரேஸ்வரியை அன்போடு நான் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன் வணக்கம் வணக்கம் மேம் மேம் உங்களை பற்றின ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் மேம் முதல்ல பார்வையாளர்களுக்கும் உங்களுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தினே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னுடைய பெயர் சங்கரேஸ்வரி நான் மதுரை காமராஜர் யூனிவர்சிட்டியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து ஆண்டுகளாக பணியாற்றிட்டுருக்கிறேன் என்னுடைய துறைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் தமிழியல் புறம் சார்ந்தவளாக இருந்தாலும் எனக்கு அதிக ஈடுபாடு வந்து இலக்கண துறையில் தான் அந்த இலக்கணத்திலையுமே ஒரு ஒரு மொழி இலக்கணத்தோடு இன்னொரு மொழி இலக்கணத்தை வந்து ஒப்பிட்டு பார்த்து அதன் மூலமாக தமிழ் மொழியின் சிறப்பை வந்து நம்ம எப்படிலாம் மேலோங்கி கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆய்வத்தை இன்ன வரைக்கும் நான் நகர்த்தி கொண்டு போயிட்டுருக்கிறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மொழிகள் ரொம்ப முக்கியம் இது இல்லைன்னா ஒரு ஆள் இன்னொரு ஆள்கிட்ட பேசுகிறது அசாத்தியமான விஷயம் அப்போ இப்படிப்பட்ட மொழிகள் எப்படி தோன்றியிருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க மேம் அதாவது மாற்றம் ஒன்று தான் நிலையானது மாற்றம் இல்லைன்னா முன்னேற்றம் அங்கே இருக்காது அப்போ ஒரு ஒரு மனிதனுக்கு வந்து முன்னேற்றம் வேணும்னா அவனுடைய சிந்தனையில் வந்து மாற்றம் கண்டிப்பாக வேணும் அப்படி சிந்தனை மாற மாற மனிதனுக்குள்ளே என்ன தோன்றுச்சுன்னா இயற்கையை வந்து சுற்றி முதல்ல பார்க்க ஆரம்பித்தான் அவனுடைய சப்தங்களை வந்து முதல்ல வந்து உணர ஆரம்பித்தான் அந்த சப்தங்கள் தான் அவனுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஒளிங்கிற அந்த சத்தத்தை வந்து இப்படி தான் வருங்கிறத வந்து அவன் முதல்ல வந்து உணர முடிஞ்சது அந்த ஒளி கூட்டங்களோட தொகுதியை வச்சு 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 என்ன பண்ணுறான் எழுத்துன்னு ஒரு வடிவத்தை கண்டுபிடிக்கிறான் எழுத்துங்கிறத வந்து நம்ம ரெண்டு வகையில் பொருள் எடுத்துக்கலாம் ஒன்று வந்து எழுத்துங்கிறது எழுதப்படுவதால் எழுத்து இன்னொன்று வந்து எழுப்பப்படுவதால் எழுத்து அப்போ எந்த எந்த வடிவடிவத்தை முதல்ல எழுத ஆரம்பிக்கிறானோ அதை எழுத்தா அப்புறம் உருவாகம் பண்ணுனா அந்த எழுத்துக்கள் வந்து சேர்ந்து தான் சொல்லாக மாறுச்சு அந்த சொல் தான் நாளடைவில் நம்ம இப்போ பேசக்கூடிய வாக்கிய தொடரமைப்பாக மாறுச்சு இப்படி தான் மாற்றங்கள் மாற மாற அவனுடைய சிந்தனை மாற மாற அந்த மொழியானது ஒரு கட்டமைப்பு பகுதிக்குள்ளே வந்தது இந்த கட்டமைப்பு பகுதிக்குள்ளே வந்த மொழிகளை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா தொன்மையான மொழிகள் என்ன செம்மொழிகள் தகுதிகள் வந்து எது எதுக்கெலாம் கொடுத்தாங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு வரையறையை பார்க்குறதே அவருடைய தொன்மையும் கட்டமைப்பை வச்சு மட்டும்தான் அப்படி பார்க்கும்போது உலகில் பேசக்கூடிய தொன்மையான மொழிகளாக இருக்கக்கூடியது கிரேக்கம் லத்தீன் சீனம் எப்பிரேயம் தமிழும் சமஸ்கிருதமும் இதில் இந்திய துணைக்கண்டத்தில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தமிழும் சமஸ்கிருதம் மட்டும்தான் மிகவும் செழுமையான செழிப்பாக வளர்ந்த மொழியாக இருந்தது இந்த ரெண்டுக்குள்ளேயுமே கொடுத்தலும் உண்டு வாங்குதலும் உண்டு ஆனால் அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா வேறு ஒரு ரீதியாக வந்து நம்ம வந்து அந்த பிரச்சனையை நம்ம கொண்டுட்டு போகிறோம் அப்படி பார்க்க வேண்டியதில்லை மொழிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஒரு பொதுவான விஷயம்தான் ஏ மொழி பரிசு ஓ மொழி பரிசுங்கிறது கிடையாது அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு மனிதர்களுக்கு எது தேவைப்பட்டதோ அதை வந்து அவன் பயன்படுத்தியிருக்கான் இப்போ உதாரணம் நம்ம சொன்னோம்னா இப்போ வயதானவங்கள் எடுத்துக்கிட்டோன்னா பஸ் ஸ்டாண்டுன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து அது தமிழ் சொல்ல அவங்க மனசில் வந்து பதிஞ்சிருக்குது பஸ் ஸ்டாண்டுங்கிறதே தமிழ் சொல் எப்படி வந்து மனசில் பதியப்பட்டதோ அதே மாதிரி தான் அந்த காலகட்டத்தில் சமஸ்கிருத மொழியும் தமிழ் மொழியோடு ஒன்னோடு ஒன்றா கலந்து போயிட்டு நீங்கள் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க நம்மளுடைய தமிழ் தாய் வாழ்த்துலையே ஆறு சொல் வந்து வட சொல் தான் இருக்குது அது இருக்குங்காண்டி அதோடைய தாக்கம் நமக்கு வந்து நான் சொல்ல மாட்டேன் அந்த காலகட்டத்தில் இயல்பு எதுவோ அதை அப்படியே வந்து மனுஷங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்க இதைத்தான் வந்து நம்ம வந்து அறிவியல் பூர்வமாக ஏற்றுக்கணுமே தவிர எந்த மொழி சிறந்ததுங்கிறத வந்து நம்ம வந்து அந்த இடத்துல வந்து பார்க்க வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை இதுதான் என்னோடய இது இயல்பை அழகாக அப்படியே எடுத்துக்கோங்கன்னு ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கீங்க மேம் அடுத்து நம்ம உலகத்தில் எத்தனையோ மொழி இருக்குது அதில் இது தான் செம்மொழி இதெல்லாம் செம்மொழி அப்படின்னு எதை வச்சு அது அதை வந்து செம்மொழின்னு குறிப்பிடுறாங்க அதே மாதிரி செம்மொழிகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னீங்க ஒரு ஆறு மொழி தான் நம்மளுடைய உலகத்தில் வந்து சிறந்த மொழிகளாக கருதப்பட்டது செம்மொழிங்கிற அந்தஸ்து வேணால் தமிழ் மொழிக்கு ரொம்ப பின்னாடி கிடச்சிருக்கலாமே தவிர ஆனால் அதோடய பாரம்பரியத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரொம்ப நம்ம வந்து காலத்தால் முந்தியதுன்னு சொல்கிறதுக்கு நிறைய எடுத்துக்காட்டுகள் என்னால் சொல்ல முடியும் உதாரணமாக இப்போ தமிழ் மொழியில் முதல்ல கிடைத்த நூல் வந்து நமக்கு தொல்காப்பியம்தான் அந்த தொல்காப்பியத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி பதினேழு இடங்களில் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா என்வ என்வனார் மொழிபா அப்படிங்கிற சொல் வழக்கு நிறைய பயன்படுத்துகிறார் சப்போஸ் தொல்காப்பியத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நூல் தான் இருந்திருக்கணும்னு ஒரு விஷயம் இருந்ததுன்னா அவர் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு நூலத்தை மட்டும்தான் அங்கே சொல்லியிருப்பார் நிறைய இடங் இலக்கணங்கள் இருக்க போய் தான் இத்தனை இடங்களை அவர் பதிவு பண்ணுறார் அப்போ என்னென்னா இலக்கியத்துக்கு தான்
எழுத்ததிகாரம் சொல்லதிகாரம் பொருளதிகாரங்கிற அந்த அமைப்பை வந்து வகைப்படுத்துகிறாரு அப்போ எழுத்துங்கிறது என்னன்னு முதல்ல அறிமுகப்படுத்துகிறாரு சொல்லுங்கிறது அறிமுகப்படுத்துகிறாரு இது எல்லாமே உலகத்தில் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இதில் என்னையா சிறப்புன்னு நம்ம கேட்கலாம் ஆனால் மூணாவதாக ஒன்றாக பொருளதிகாரம் ஒன்று அமைக்கிறார் இல்லையா அது என்னென்னா மனிதன் அன்றாட வாழக்கூடிய அந்த வாழ்க்கையவே இலக்கணமாக வகுத்து கொடுக்குற ஒரே ஒரு பெருமை தமிழ் மொழிக்கு தான் உண்டு அந்த இலக்கணங்கிறது என்னென்னா மனிதனுடைய வாழ்க்கையை வந்து அகம் புறம் ரெண்டு பாகுபாடாக நம்ம பிரிக்கிறோம் அக வாழ்க்கைங்கிறது என்னென்னா மனித மனிதனுடைய உள்ளு உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் வந்து அக வாழ்க்கைன்னு சொல்கிறோம் புற வாழ்க்கைன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவனுடைய வீரம் கொடை இதெல்லாம் வந்து புற வாழ்க்கையாக நம்ம வந்து பகுத்து அங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க இன்னும் ஒரு சிறப்பான ஒரு செய்தி என்ன சொல்லலாம்னா தொல்காப்பியத்தில் எந்த இடத்துலையுமே அதை தொல்காப்பியம் இல்லை அக இலக்கியம் படைக்கிற எந்த ஒரு ஆசிரியருமே எந்த தலைவன் தலைவி பேரோ வந்து எங்கேயுமே இருக்காது அதை தான் அவர் சொல்வார் சுட்டி ஒருவர் பேர்களை பெறார் இப்போலாம் நம்ம எளிமையாக என்ன பண்ணுறோம் அவன் அவனோட போனான் இப்படிலாம் நம்ம பேசுகிறோம் இல்லையா இந்த ஒரு மரபெல்லாம் நம்ம தமிழ் கல்ச்சாரத்தில் கலாச்சாரத்தில் கிடையவே கிடையாது சுட்டி ஒருவர் பெல பேர்களை பெறாரா எங்கேயுமே யாருடைய பேருமே அங்கே வராது பொதுவான தலைவி தலைவன் இப்படி தான் இருக்குமே தவிர வேறு எந்த இதுவுமே இருக்காது ரெண்டாவது அப்போ படைக்கப்பட்ட இலக்கியங்களாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் மனித நேயத்தை வந்து முதன்மைப்படுத்தி தான் எல்லாமே பண்ணுறாங்க ஒருத்தங்களை ஒருத்தவங்க வந்து வந்து போராட்ட மனப்பான்மை அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஒரு ஒரு தலைவன் வந்து தப்பே செஞ்சுட்டு தன்னோட வீட்டுக்குள்ளே வந்தால் கூட அன்போடு வரவேற்கிற மனைவியை தான் அந்த காலத்தில் இருந்திருக்காங்க அப்போ அதெல்லாம் சரியான்னு கூட சில பெண்கள் கேட்பாங்க நான் அதை சரின்னு சொல்லலை அந்த நேரத்தில் வந்து பிரச்சனை வந்து எப்படி தீர்க்கணும்னு தான் ஒரு பெண் பார்க்கணுமே தவிர அதுக்காக எதுக்கு எடுத்தாலும் நம்ம போராட்டங்கிற அந்த காலத்துக்குள்ளே நம்ம போக முடியாது அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னால் ஒரு பாடல் சொல்ல முடியும் ஒரு தலைவன் வந்து ஒரு பிறர் பிறர் மனைவியை தேடி அவன் போயிருக்கிறான் போயிட்டு திரும்ப தன்னுடைய மனைவி வீட்டுக்கு வரான் அவன் அங்கே தான் போயிட்டு வந்தாங்கிறது அவளுக்கு நல்லாவே தெரியும் இது வந்து ஒரு நெய்தல் நில காட்சி சரி அப்போ நெய்தல் நில காட்சிங்கும் போது அங்கே கடலும் கடல் சார்ந்த இடமாக அந்த வர்ணனை எல்லாம் வரும் அணிற்பல் அண்ணன் கொங்கு முதிர் முண்டகத்து மணிக்கேல் அண்ணன் மாணி சேர்ப்ப இம்மையாயினும் அருமையாயினும் நீயாயிகர் என் கணவனை யானாகியர் நின் நெஞ்சு நேர்பவளே அப்படின்பா இவ்வளோ பெரிய மாநீர்னா பெரிய கடல் இப்படி கடலுக்கு சொந்தக்கார தலைவனே இந்த ஜென்மம் போய் அடுத்த ஜென்மம் வந்தாலும் நீ தான் எனக்கு வந்து மனைவியா தலைவனாக வரணும் நான் உனக்கு மனைவியாக வரணும் அப்படி சொல்லுவான் இப்போ உள்ள பெண்கள் அப்படி சொல்லுவாங்களா கண்டிப்பாக சொல்ல மாட்டாங்க ஏ அதையுமே அவள் எப்படி சொல்கிறானா அவளுமே அதுக்காக வந்து தவறு வந்து சுட்டி காமிக்கன்னு நினைக்கிறா எப்படி சுட்டி காமிக்கன்னு நினைக்கிறானா இம்மை மாறி மறுமை ஆயினும் இந்த ஜென்மம் போய் அடுத்த ஜென்மம் வந்தாலும் நீ தான் எனக்கு வந்து கணவனாக வரணும் ஏன் சொல்கிறானா நான் நெஞ்சு நேர்பவளே அப்போதும் நீ இந்த ஜென்மம் போய் அடுத்த ஜென்மம் வந்தாலும் நீ கண்டிப்பாக தவறு செய்வேன் அந்த தவறை கூட பொறுத்துக்கிட்ட மனைவியாக நான் மட்டும்தான் இருக்க முடியும் உன் நெஞ்சு நேர்பவளேன்னா அப்போதுமே மனசுக்கு பிடிச்ச மனைவியை என்னால் மட்டும்தான் வாழ முடியுங்கிற கருத்தை தான் அப்படி சொல்கிறான் அவளுக்குமே அங்கே இடிச்சு உரைக்கணும்னு ஆசை இருக்குது ஆனாலும் என்ன பண்ணுறேன்னா அது மறைமுகம் இலைமுறை காயாக சொல்லக்கூடிய அந்த மரபில் தான் நம்ம எல்லாருமே வளர்ந்து வந்திருக்கிறோம் ரொம்ப தெளிவாக நம்ம தமிழ் மொழி செம்மையான மொழின்றதுக்கு சம அடையாளம் கொடுத்துருக்கீங்க மேம் அப்படிப்பட்ட தமிழ் மொழி இதை நான் ஃபஸ்ட்டு கேட்டிருக்கணும் இந்த தமிழ் என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன மேம் தமிழ் அப்படிங்கும்போது எல்லோரும் அதை இனிமை தொன்மை இப்படி நிறைய சொல்கிறோம் தமிழுங்கிற அந்த சொல்லுக்குள்ளே இலக்கணம் வச்ச பெருமை தமிழனுக்கு தான் உண்டு அந்த தா அப்படிங்கிறது வள்ளினம் மா அப்படிங்கிறது மெல்லினம் இல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இடையினம் அப்போ மூன்று இனங்களை குறிக்கக்கூடிய ஒரு மொழியாகத்தான் நம்மளுடைய தமிழ் மொழி இருக்குது அப்போ அதே மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்துன்னு பிரிச்சுருப்போம் உயிர் வந்து உடலுக்கு எப்படி முக்கியமோ அதனால தான் உயிரெழுத்த முதல்ல படைச்சாங்க அந்த உயிரை படைச்சிட்டு அதுக்கு ஒரு மெய் தேவைப்படுது மெய்யெழுத்து எல்லாமே உயிர் என்று இயங்காது இப்போ இக்கு ஒரு எழுத்து வந்து எங்கேயுமே அங்கே பொருள் வராது இக்கோட ஆ சேர்ந்தால் மட்டும்தான் அது அடுத்த ஒரு எழுத்து நிலைக்கு மாறும் அப்போ உயிரும் மெய்யும் சேர்ந்து எப்படி வந்து ஒரு உடம்பு உருவாகுதோ உயிரின்றி உடம்புக்கு வந்து அங்கே எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை மெய் இருந்தும் உயிருக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அப்போ ரெண்டும் ஒன்னோடு ஒன்று இணையணும் காண்டி தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எழுத்துக்களை கூட நம்ம வாழ்க்கையோடு ஒப்பிட்டு அந்த எழுத்துக்களுடைய பெயரை கூட அப்படி வச்சாங்க குற்றிய லுகரம் அப்படின்னு எடுத்துனா குறுகி ஒழிக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் குற்றிய லுகரம் வச்சாங்க சார்பு எழுத்துனா சார்ந்து வரக்கூடியனால அதுக்கு சார்பு எழுத்துன்னு வச்சாங்க இப்படி எந்த காரணமும் இல்லாமல் அங்கே எதையுமே அங்கே வந்து படைக்கல ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க மேம் ஓகே இப்போது நிறைய நூல்கள் இருக்குது அந்த நூல்களில் நம்ம தமிழ் மொழியில் தமிழ் மொழி தான் தொன்மையான மொழி அந்த மாதிரி நிறையா இது இருக்
அப்படி போனதுக்கு அப்புறமும் மிச்சம் இருக்கிற ஒரே ஒரு நூல் வந்து தொல்காப்பியம் மட்டும்தான் நமக்கு முழுமையான டெக்ஸ்டாக இப்போ டெக்ஸ்ட் வழியில் இருக்கக்கூடிய ஒரே நூல் வந்து நமக்கு தொல்காப்பியம் தான் அந்த தொல்காப்பியத்தை வச்சு தான் அதான் நமக்கு அது கீம மூணாம் நூற்றாண்டு சேர்ந்தது அதை வைத்து கொண்டு தான் மற்ற இலக்கியங்கள்லாம் அடுத்தடுத்த காலகட்டத்தில் தோன்ற ஆரம்பிச்சது இப்போது ஒவ்வொரு மொழியிலையும் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த இலக்கணம் அது இருந்தால் தான் அந்த மொழியோட ப்ராசஸிங் அந்த இதெல்லாம் நடக்கும் அந்த மொழியை அப்போ தான் வந்து செயல்பாட்டில் இருக்கும் பேசுகிறதுக்கு இந்த மாதிரி அப்போ அந்த மொழிக்கு இலக்கணம் எவ்வளோ முக்கியம் ஒரு மொழிக்கு இலக்கணம்ன்ற விஷயம் எவ்வளோ முக்கியம் ஒரு ஆறுக்கு வந்து எப்படி கரை முக்கியமோ அதே மாதிரி ஒரு மொழியை பாதுகாக்கிறதுக்கு இலக்கணம் முக்கியம் இலக்கணம் இல்லை அப்படின்னா எல்லாரும் அப்படியே செதவிப்பட்டு போயிடும் இப்போ மரபு கவிதைன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா அதுக்கு ஒரு இலக்கணம் வைக்கிறாங்க புது கவிதைன்னு வச்சா அதுக்கு ஒரு இலக்கணம் வைக்கிறாங்க ஹைக்கு கவிதைன்னா அதுக்கு ஒரு அப்போ இலக்கணம் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லை இலக்கணங்கிறது என்னென்னா அப்படியே நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி கடினமான ஒரு பொருளை சொல்லக்கூடியது அல்ல எளிமைப்படுத்துவது அதான் இலக்கணங்கிறது நம்ம டெக்ஸ்ட்டாக படிக்க போய் தான் அது வந்து நமக்கு வந்து அது பாடமாக படிக்க படிக்க தான் நமக்கு வந்து அது பயமாக உ உண்டு பண்ணுது அதே நேரத்தில் இப்போ நம்ம தாத்தா பட்டியெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க அவன் வந்தான் அப்படின்னு கரெக்டாக சொல்கிறாங்கள்ல அவன் வந்தாலுன்னு சொல்லுவாங்களா சொல்ல மாட்டாங்க மாடு மெய்ந்தான்னு சொல்லுவாங்களா மாடு மெய்ந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எது உயர்தின எது அக்ரின எங்கே ஒருமை பண்மைங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியக்கூடிய விஷயந்தான் அது நம்ம புதுசாக ஒரு டெக்ஸ்ட்டாக நம்ம கொண்டு வரும்போது தான் அதுக்கு வந்து ஒரு பயம் ஏற்படுது இலக்கணங்கிறது பேசிக்காக குழந்தை பிறக்கும் போதே அது வயிற்றில் உருவாகும் போதே அதோட நாலேஜ் அந்தந்த மொழி எந்தெந்த தாய்மொழியோ அவங்களுக்குரிய அந்த அறிவு வந்து உருவாக்கப்படுது யார் புதுசாக உட்காந்துட்டு நீ இப்படி தான் பேசணும் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கவே இல்லை அப்போ சூழல் தான் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா மொழியை கட்டமைக்குது அந்த மொழியை கட்டமைக்கும் போது அதை ஒரு வரையறைக்கு உட்படுத்தணுங்கிறக்காக தான் இலக்கணங்கிற ஒரு கான்செப்டை வந்து நம்ம உருவாக்கியிருக்கிறோம் அது அது வந்து ஒரு மேக்ஸ் மாதிரி தான் அது ஒரு சயின்ஸ் தான் என்னை பொறுத்த அளவுக்கு இலக்கணங்கிறது ஒரு சயின்ஸ் தான் அது கரெக்டாக நம்ம போட்டோம்னா கரெக்டாக வரும் இப்போ உதாரணமாக சொல்கிறேன் இப்போ இலக்கணம் இல்லாமல் இருந்தால் என்ன நம்ம பேசுறதுக்கு தானே மொழி அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் இல்லையா இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இப்போ பசும்பால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பசுப்பால்னு ஒன்று சொல்கிறோம் ரெண்டு ஒன்று தானே இல்லை வேறு வேறையா பசும்பால்னா பசுவினோட பால்ன்ற மாதிரி வரும்னு நினைக்கிறேன் மேம் சரி பசுப்பால்னா பசுப்பால்னா ஒரு ஒரு பொருளே இன்னொன்று வந்து மாடு இது ரெண்டையும் தான் குறிக்குது அப்படி கிடையாது இப்போ பசுப்பால் அப்படின்னு இப்போ போட்டு நம்ம சொன்னோம்னா அங்கே பசுவின் உடைய பால் அங்கே வந்து வேற்றுமையாக வந்துருது பசுப்பால்னா பசுவின் உடைய பால் அதே பசும்பால்னா பசுனா இளமைன்னு ஒரு அர்த்தம் உண்டு அப்போ இம் போட்டும்போது அப்போது கறக்கப்பட்ட பால் நடத்தம் இளமையாக ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு பால் கிடைக்குது அதுக்கு பேர் தான் பசும்பால் அப்போ நம்ம தெருவில் நிலைமை கொண்டு வரும்போது பசும்பாலா இல்லை பசுப்பாலான்னு கேட்குற நிலைமைக்கு பெருக்கிறோம் இப்போ எல்லாம் பாக்கெட் பாலாக வருது அது வேறு விஷயம் ஆனால் இப்போ அதுதான் பசும்பால் பசும்பால் அப்போ என்னென்னா இம்மு போட்டால் ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்குது இப்போ அப்போ இந்த மாதிரியான அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறதுக்கு தான் நம்ம இலக்கணமே தவிர அது ஒரு தனியாக ஒரு விஷயமாக நம்ம எடுத்துக்க தேவையில்லை அன்றாட வழக்கில் என்ன பயன்படுத்துகிறோமோ அதை தான் என்ன பண்ணுறாங்க இலக்கண ஆசிரியர்கள் வந்து இலக்கணமாக தொகுத்து கொடுத்துருக்காங்க அது பாடமாக படிக்க வேண்டிய கட்டாயமே இல்லை இப்போ மருந்து கடை மருந்து கடை இதில் ரெண்டில் எது சரி மருந்து கடை ம் ஏன்னா மருந்து கடைன்னு அங்கே ஒற்று நீங்கள் மிகுத்து போட்டிங்கன்னா தான் மருந்துகள் விற்கக்கூடிய கடைன்னு ஆகும் மருந்து கடை அப்படின்னா மருந்தை வந்து கடையிறதுன்னு அர்த்தம் ஆகிடும் இப்படி அப்போ பொருள் நிலையே அப்படியே மாறி போயிடுது இல்லையா அப்போ பொருள் நிலையம் அதாவது மொழியானது காலந்தோறும் மாறுதலுக்கு உட்பட்டதுப்பா அதை நம்ம மனசில் நல்ல வச்சுக்கணும் மொழி மாற மாற அந்த மொழி மாற்றம் வந்து இலக்கியத்தில் வந்து அதோடய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்போ இலக்கியம் மாற மாற இலக்கியத்துக்காக எழுதப்பட்ட இலக்கணங்களும் மாறும் இப்போ கடலை போட்டான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த காலகட்டத்தில் கடலை போட்டான் அப்படின்னு எங்கள் அம்மா காலத்தில் சொன்னால் கடலை தூக்கி போட்டான் நம்ம நினப்போம் இப்போ கடலை போட்டான் அப்படின்னா காலத்தில் இப்போ பொருள் மாறுது அப்போ காலந்தோறும் மொழி மாறுங்கிறத நம்ம மனசில் முதல்ல வச்சுக்கணும் அதை வச்சுக்கிட்டு தான் அப்போ என்னென்னா அப்போ தொல்காப்பியம் தான் முதல்ல தோன்றிய நூல் நம்ம சொன்னாலுமே அதே இலக்கணத்தை இப்போ அப்படியே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணுங்க கட்டாயம் இல்லை ஏன்னா காலங்க காலந்தோறும் என்ன ஆகுதுன்னா மொழியானது மாறுது அப்போ மாற மாற தான் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி மூணு இலக்கணங்கள் வந்து தமிழ் மொழிக்கு கிடச்சிருக்கு அப்போ அதுலேருந்தே நமக்கு புரிய வருது மொழியானது மாறக்கூடிய தன்மை உடையது இருந்தாலும் என்னுடைய மரபு இப்படிங்கிறத நம்ம பாதுகாக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் அதையும் நம்ம தாண்டி போயிட முடியாது இப்போ செடி கொடி செடி கொடி ரெண்டுக்கும் வேறுபாடு இருக்குது கண்டிப்பாக செடி கொடினா செடி தனியாக கொடி தனியாக சொல்லலாம் செடி கொடி அப்படிங்கும் போது அங்கே ஒற்று மிகுந்த போது செடிகள் ஏறிய க
அந்த பாடத்தோட அமைப்பு என்ன இருக்கு அப்ப ஒவ்வொரு பாடத்துக்கு பக்கத்துல என்ன இருக்குன்னா தன் மதிப்பு வீட்டணும் வீட்டு வினான்னு ஒண்ணு இருக்கும் அதாவது இந்த கேள்விக்கு என்ன பதிலா இருக்கும்னு மாணவர் படிச்சுட்டு வரும்போதே அங்கங்க அங்கங்க கொஸ்டின் இருக்கும் அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தெரியல அப்படின்னா பயிற்சி வினாக்கள்னு பின்னாடி கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அப்போ எடுத்தோடனே கொஸ்டின் ஆன்சராக படித்தா பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி அந்த மணலில் வந்து இலக்கணம்னாலே ஒரு கடினம்ங்கிற அந்த மணலே மாற்றணும் அப்படிங்கிறக்காகவே அந்த நூல் வந்து எழுதப்பட்டது மேம் தமிழே பல வகைப்படும் எப்படின்னா இப்போ மதுரை தமிழ் மெட்ராஸ் தமிழ் அந்த மாதிரி தமிழ் இருக்குது அப்போது இந்த மாதிரி தமிழே அதுக்கு வேறு வேறு முகம் வருது இல்லை இது எந்த இதுலேருந்து எந்த மாதிரி இது துவங்கி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு இல்லை இதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்னா வட்டார வழக்கு கிளை மொழிகள் நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ இதுக்கான அகராதிகளுமே இப்போ தனித்தனியாக வந்துருச்சு இப்போ கரிசல் மண்ணு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கான அகராதிகள் தனியாக உருவாக்கப்படுது அதே இப்போ வேற கொங்கு நாடுன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அங்கே தனியாக அகரா ஆனால் தனித்தனி அகராதிகள் உருவானாலுமே தமிழ் மொழிங்கிறது ஒன்று தான் அப்போ இதில் எங்கே மாறாமல் இருக்குன்னா அந்தந்த காலகட்டத்தில் இலக்கணம் வருது இல்லையா அந்த இலக்கணத்தில் வந்து நீங்கள் அவ்வளோவா மாற்றத்தை பார்க்க முடியாது ஏன்னா கொச்சை விளக்கு வட்டார விளக்கு இதுக்கு தகுந்தபடி வந்து இலக்கணத்தை அங்கே மாற்ற மாட்டாங்க அந்த இலக்கணங்கிற ஸ்டாண்டர்டாக மொழியோட கட்டமைப்பு எப்படி இருக்குமோ அதை அப்படியே கொடுக்கறது அங்கே இலக்கணமத்தோட செயல்பாடு அங்கே அமையும் அந்த வட்டார விளக்கு கிளை மொழிகளை தனித்தனி அகராதிகள் வந்து உருவாகிற அளவுக்கு வந்துருச்சு ஆனால் இதை வந்து நம்ம வேற வேற இது வந்து என்னோட மதுரை தமிழ் அப்படின்னு சொல்கிறத விட தமிழ் மொழிங்கிறது ஒன்று அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு நம்ம வந்தால் மட்டும் தான் நம்ம ஜெயிக்க முடியும் இன்னுமே ஒற்று ஒன்றுபட்டு வாழுங்க அப்படின்ற மாதிரி மேம் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஸ்கூலுக்கு போகிறவங்களாம் நல்லா கேட்டுக்கோங்க இலக்கணம்ன்றது சப்ஜெக்டாக பார்க்காம நம்மளோட நடைமுறையாக பார்த்து படித்தா நல்லாவே படிக்கலான்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப நன்றி மேம் ரொம்ப அழகாக தெளிவாக எல்லா விஷயத்தையும் நீட்டாக சொன்னீங்க சொன்ன எல்லாருக்கும் ரொம்ப அழகாகவே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி மேம் ரொம்ப நன்றி எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்தவங்களுக்கு நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இலக்கணங்கிறது இனிமையானது அப்படிங்கிறத வந்து பதிவு பண்ணுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் நான் இங்கே வந்து வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி நன்றி மேம்